Oi gente linda de minha alma, tudo bem? Cheguei pra falar com os meus nonos anos e com quem quiser, é claro. Desculpa gente, tô de cabelo molhado, tá? Mas eu, eu, eu tenho que aproveitar o tempo. O tempo que a gente tem com o sol pra gravar os vídeos. Tenho vários vídeos para os nonos e pra quem quiser. Agora eu vou falar sobre morfologia. Vem comigo. Para começo de conversa, queridos, a morfologia é a parte da gramática que estuda a, a, a unidade mínima de estudo de língua, que é o morfema. O morfema é a, é a, a divisãozinha assim, dentro de uma palavra. A gente tem estudado muito sintaxe, né? ou seja, a estrutura, a, a distribuição das funções de cada elemento de uma oração da sintaxe. Já na morfologia, é, é, são, a gente estuda os elementos de uma palavra, são os morfemas, tá? A menor unidade com significado em uma palavra é chamada de morfema, tá bom? Estamos no livro didático para viver juntos da SM, é, dos meus nonos anos, tá bom, gente? Páginas 220. Nas páginas 220 a 225, vamos estudar 224. Vamos estudar a estrutura das palavras radical e afixos, tá bom? Bom, primeiro, esse é o primeiro passo para estudar morfologia, tá? Pensar na estrutura de cada palavra, tá? Porque a morfologia faz isso, estuda o morfema. O morfema é a unidade dentro da palavra. Temos que distribuir, destrinchar a palavra realmente. Tá bom, minha gente? É isso que nós vamos ver agora, tá bom? <risos> Vou, vou considerar a palavra que está aqui no livro didático, tá, gente? Francesas, na página 220, no finalzinho, tá, meus amores? Uh, francesas. Nessa palavra nós temos radical e afixos. É isso que nós estamos estudando agora, tá? A estrutura dessa palavra se divide. A, a própria palavra, ela, ela se divide em morfemas diferentes, tá? O primeiro deles é o radical. Ok, gente? O radical da palavra é aquela palavra, aquele pedacinho da palavra que não muda. Ele está sempre daquele mesmo jeito, de, é, diante de todas as, as variações que a palavra pode ter, tá? Por exemplo, eu tenho francesas, eu estou utilizando agora francesas, né? Que vem de França, tá? Se eu, se eu pensar em França, francesas, afrancesado... É, enfim, francófono, <risos> enfim, gente, quantas e quantas palavras podem derivar da palavra França, certo? Quando a gente pensa nessa lista de palavras, vou colocar aqui na parede, tá? Dessas que eu falei agora. A gente pensa nessa lista de palavras aí, em todas, né? Como é que a gente vai ver qual é o radical? Qual é o pedacinho da palavra que não muda, que mantém igual, né? Francesas, França afrancesado, francófono, é esse pedacinho franco, até o C, que pode ser franco, um francófono, pode ser franc, tá bom, gente? Então, é esse pedacinho da palavra que vai até o C, é o radical disso daí, certo? Porque em todas as variações, eu ainda, todas as derivadas, né? Todas as palavras derivadas de França, mantém esse pedacinho, Tá? A gente chama de radical, então, o pedacinho da palavra que permanece imutável, que permanece radicalizado ali. <risos> é a raiz da palavra, tá bom? A gente podemos chamar de raiz também, certo? Então, é essa, na palavra francesas, que estamos analisando aqui, que está aqui na página 220 do livro, na palavra francesas, temos esse radical, Fran Fran <risos> tá bom, gente? E depois tem outros morfemas. Temos esse pedacinho es, que indi, morfema que indica o lugar de origem, tá? Quando eu falo que alguém é francês, é que é originário da França. Esse é um, esse é um alimento francês, culinária francesa, né? Esse es indica a origem, tá? É, é esse morfemazinho que indica o lugar de origem. O A, o que, é que você acha que indica o A? Hein? Hein? O feminino, tá? Afinal de contas, estamos falando de francesas e não franceses, tá? Esse A indica o feminino. E no final, o S, que indica o quê? Você sabe. Plural. 
Tá bom, gente? Então, na palavra francesa, temos os morfemas, o radical, e esses morfemas aí, es, a e s. Cada um tem um significado, cada um indica para você uma coisa. Ao, quando eu falo francesas, você sabe que eu estou falando plural, você sabe que eu estou falando de mulheres, né? Feminino. Enfim, né? Bacana isso, não é interessante você pensar que a, 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 a palavra, a gente pode analisar a, a estrutura da palavra e cada pedacinho aí significa alguma coisa? É morfologia, bacana, fácil demais, tá bom, minha gente? <risos> Nós podemos encontrar esses mesmos morfemas de francesas em portuguesas, norueguesas, etc. Tá bom, gente? Enfim, vamos aqui na página 220 do livro. Gente, eu tô seguindo pelo livro, né? Em atendimento aos meus alunos. Sabemos que esse canal é dedicado aos meus alunos e para quem quiser. Mas vale a pena seguir pelo livro também, tá, gente? Olha, o radical... Tá? Na página 221, colocarei por escrito na descrição do vídeo, tá? Radical é o morfema que apresenta o conteúdo básico de uma palavra. Palavras que têm o mesmo radical são chamadas de cognatas, isto é, pertencentes à mesma família de palavras. Tá bom? Então, aquelas palavras que eu mencionei antes, francesas, é... o que mais que foi que eu falei? Francesas, francófonos afrancesado, essas são palavras cognatas, tá bom? Resultam de um mesmo radical, tá? Da, de, de França. Ok, meus amores, legal, né? Hum, vamos entender o que são afixos. Os afixos se dividem em sufixos e prefixos, tá? Veja, prefixos, alguma coisa pré, alguma coisa antes. Sufixos, alguma coisa no final, tá bom? Uh, afixos são morfemas que, quando acrescentados a um radical, podem formar novas palavras. Prefixo, afixo que vem antes do radical e altera o sentido de uma palavra. Exemplo, braço, tá? o radical braço. Aí coloca o afixo ante, antebraço. Adolescente, coloca o radical pré, pré-adolescente. Altera o significado, certo, gente? Esse é o, a, é o prefixo. Aparece antes da palavra. Sufixo é o afixo que vem depois do radical e muda a classe gramatical de uma palavra. Hum, exemplo, perigo. Aí coloco o, o sufixo perigoso, tá? E aí, o perigo é uma coisa, perigo é um substantivo, perigoso é um adjetivo, mudou a classe gramatical. Bacana isso, né, gente? Publicar, coloco publicação. Publicar é verbo, publicação, substantivo. Legal, né? É isso aí. São os afixos, prefixos e sufixos. Gente, página 222, 223. É, nas páginas 222 e 223 do livro didático, aparece uma lista linda. Linda lista. Radicais, prefixos e sufixos latinos e gregos. Quando eu tinha a idade de vocês, eu tive que decorar isso tudinho. Decorei. E não foi só o que tá aqui não, viu? Hum, isso aqui, ó, tá pequeno. No livro de dados que a gente usava. <risos> Eram páginas e páginas. Decorei tudo. Era assim no meu tempo. Ah, tá vendo como é que é? Tá vendo? Vocês ficam reclamando aí de barriga cheia. <risos> Tô brincando, gente. Olha só. Vou colocar na descrição do vídeo, tá? Gente, se eu por acaso publicar esse vídeo sem ter colocado isso na descrição, me perdoa, tá? É falta de tempo, mas eu acharei tempo pra fazer isso o quanto antes, tá? <risos> é isso aí, meus queridos. Agora faz o exercício da página 224, tá certo? Daqui a pouco eu venho aqui pra falar um pouquinho mais a respeito de morfologia. Tá, meus lindos, queridos, maravilhosos? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Tá, meus amores? Dá um like. Tchau.